Baada ya vioja vya maandamano ya upinzani yaliyoitishwa na kinara wa mrengo wa azimio la umoja wa Kenya Raila Odinga hapo jana, Raila ametangaza kuwa sasa maandamano hayo hayato shuhudi wa Jumatatu pekee bali pia Alhamisi kila wiki. Tunataka kutoa shukrani kwa wakenya wote kutekia vito wetu jana na kujitokeza kwa wengi kote katika nchi yetu na kufanya maandamano ya kiamani bila tuliyoitishia at this last week for more than four days people demonstrated peacefully in Kisumu in Migori in various parts of the country even yesterday the demonstrations in Kisumu were so peaceful including taking a coffin to a police station and the police were not rattled. Zia wikijayo, tutakuwa na mgomu na maandamano siku ya jumatatu na siku ya alhamisi. Ndekwando ina mna hiyo. Kinara huyo alifichua hayo katika ofisi za chama cha ODM. Alikuwa arifu wa Kenya kuwa ilikuwa mwanzo wa alichosema ni safari ya ukombozi na kusisitiza kuwa hawato rudi nyuma kutoka kwenye mkondo waliochukua. Kuna lani bwana Ruto na serikali yake. Kwa ubaguzi ya kikabila ambao wanafanya kwa upande ya ajira ya watumishi wa umma. Wakati huu watumishi wa umma wana ajiriwa kwa msingi ya kikabila yale madai yetu yote bado yamo tumesema karama ya maisha mpaka rudi chini bei ya chakula mpaka rudi chini bei ya mafuta na bei ya stima katakaro ya shule mpaka rudi chini Raila alimshtumu rais daktari William Ruto akimtaja kama aliyenuia kuelekeza taifa katika karne ya uongozi wa Kimla huku akitaka kuachiliwa kwa wale waliotiwa mbaroni katika maandamano ya jana. Tunatumekataa bwana Ruto na wenzake kuunda tume ya uchaguzi peke yao bila kushauriana na washikadao wengine kama sisi. Tatu Tumesema ile nyungu pale matokeo ya uchaguzi ilipelekwa mpaka ifunguliwe. Tumesema hiyo saba ifunguliwe wataalamu kutoka nje waaje wakague watueleze matokeo ilikuwa namna gani. La sivyo atutatambua bwana Ruto kufunguliwa kwa sava za tume huru uchaguzi na mipaka IBC ni kati ya madai ya muungano wa azimio kando na kurejeshwa ofisini kwa maafisa wanne wa tume hiyo waliotofautiana na matokeo ya uchaguzi wa urais mwaka jana tatu waliojiuzulu na mmoja aliyebanduliwa huku akiibua madai ya serikali tawala kuwa na njama ya kuwaweka vibaraka wake kama makamishna wapya Vinara wakisema tufanye kwa counties, tufanye kwa constituency, tufanye kwa wards, you will see those rallies in the counties, in the constituencies and in the wards. We are central uh, to this demonstrations and we will stay the course. We are not going to be cowed. Call for the boycott of Safaricom, the Kenya Commercial Bank and Radio Africa Media, particularly the Star newspaper who have become enablers and facilitators of this brutal regime. We have the details why we are saying so. And our supporters will understand. Mrengo huo mewarai wa Kenya kuunga mkono na kujitokeza kwa maandamano ukisema garama ya maisha sharti ishushwe kwa afueni ya mkenya wa kawaida. Emanuel Kutosi, Mwanga wa Ebru.